ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ஸ்டார்ட் டு ஸ்டடி இன்றைக்கி வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பிஎட் ஃபஸ்ட் இயர் ஃபஸ்ட் செமஸ்டரில் இருக்க பெடகாலஜி ஆஃப் இங்கிலீஷ் சப்ஜெக்டில் இருக்க ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் பார்க்க போகிறோம் என்ன கொஷின் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா யூனிட் ஒனில் இருக்க நீட் அண்ட் ஸ்கோப் ஆஃப் டீச்சிங் இங்கிலீஷ் இந்த டாபிக் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த கொஷின் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஈஸியான ஒரு கொஷின் நீங்கள் வந்து ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து ரீட் பண்ணாலே எழுதக்கூடிய அளவுக்கு ரொம்ப ஈஸியான வேர்ட்ஸ் போட்டு நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இந்த கொஷினை வந்து டென் மார்க்ஸ் அண்ட் ஃபைவ் மார்க்ல கேட்டாங்கன்னா எப்படி எழுதணும் அப்படின்றத எண்ட் ஆஃப் த வீடியோல நான் சொல்லுவேன் ஸோ அதனால தான் வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்க சொல்கிறேன் நிறைய பேர் வந்து இந்த கொஷின்ஸ் அப்லோட் பண்ணுங்க மேம் அந்த கொஷின் அப்லோட் பண்ணுங்க மேம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஸோ எனக்கு டைம் இருக்க வரைக்கும் நான் எல்லா கொஷின்ஸ் நீங்கள் கமெண்ட்ல கேட்குற எல்லா கொஷின்ஸுக்குமே கண்டிப்பாக நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுவேன் ஸோ மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு அடுத்து என்ன கொஷின் வேணும் சொல்லி மோஸ்ட்டாக கேட்குற கொஷின் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ப்ளூம் ஸ்டெக்ஸ் ஆனமி கொஷின் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க ப்ளஸ் வந்து பெடகாலஜி ஆஃப் இங்கிலீஷ் சப்ஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் கொஷின் கேட்டுட்டு ஸோ இது ரெண்டுக்குமே நோட்ஸ் எடுத்தாச்சு உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து வீடியோ வந்து நான் கண்டிப்பாக போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி என்னோட எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகணும் அப்படின்னா மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்து இருக்க பெல் ஐக்கோனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இது வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ண உங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி ஃபஸ்ட்டு வந்து நீட் அண்ட் ஸ்கோப் ஆஃப் டீச்சிங் இங்கிலீஷில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஒன்னாக பார்க்கலாம் நீட் என்ன என்னென்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்கோப் போய் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த இங்கிலீஷை டீச் பண்ணுறதுக்கான தேவை என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அதுதான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியமானது நிறைய பேர்கிட்ட போய் இந்த கொஷினை கேட்டாங்கன்னா சாதாரணமாக சொல்லுவாங்க ஆன்சர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சொசைட்டியில் பப்ளிக்கை யார்கிட்ட போய் கேட்டாலும் சரி எதுக்கு நம்ம வந்து இங்கிலீஷை வந்து டீச் பண்ணணும் அதுக்கான தேவை என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய ரெஸ்பான்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதில் மெயின் ரெஸ்பான்ஸ் என்ன பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட்ரிக்கும் <laughs> ஒருஸ்ட்ரி <laughs> technology science medicine politics defense strategy and so on nammoda country vandu pathinga valarnda naadu kadaiyadu valarndukitte irukka oru naadu so india vandu developing country namba edala depend panni namba develop panniterukom develop aagiterukom appdin paathona kandipa industry depend panni da adhe mari technology depend panni சயின்ஸ் டிபெண்ட் பண்ணி மெடிசன் டிபெண்ட் பண்ணி டிஃபென்ஸ் டிபெண்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் டிபெண்ட் பண்ணி தான் நம்மளோட கண்ட்ரி வந்து டெவலப் ஆகிட்டே இருக்குது ஆனால் இது எல்லாத்தையும் மேலே கொண்டுட்டு போடணும் அப்படின்னா நமக்கு எது ரொம்ப அவசியம் லாங்குவேஜ் அப்படின்றது கம்யூனிகேஷன் பர்பஸ்க்கு தேவைப்படுது அந்த லாங்குவேஜ் நம்ம தமிழில் பேசணும் அப்படின்னா எடுத்துப்பாங்களா இல்லை இது எல்லாமே இந்த இண்டஸ்ட்ரியாக இருக்கட்டும் டெக்னாலஜியாக இருக்கட்டும் டிஃபென்ஸாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் தான் நம்ம ப்ரமோட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அந்த மாதிரி இம்போர்ட் அண்ட் எக்
அப்படி பண்ணும்போது நமக்கு இன்டர்நேஷ்னாக இருக்கிற இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் இது அடுத்த லெவலுக்கு நம்மளால் கொண்டுட்டு போக முடியும் ஸோ ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன் நெக்ஸ்ட் வந்து இங்கிலீஷ் இஸ் அன் இன்டர்நேஷ்னல் லாங்குவேஜ் இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டுட் இன் மோஸ்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரிஸ் ஆஃப் த வேர்ல்ட் இங்கிலீஷ் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் லாங்குவேஜாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் எந்த கண்ட்ரிஸ்க்கு போனாலும் அந்த லாங்குவேஜை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பாங்க நீங்கள் பேசுகிற வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் தமிழாக இருந்தாலும் சரி ஹிந்தியாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் அடிஷ்னலாக ஒரு இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் வச்சுக்கும் போது நீங்கள் எந்த கண்ட்ரியில் போயிட்டு உங்களோட கம்யூனிகேஷனையுமே வச்சுக்க முடியும் ஸோ அதனாலவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒன் ஆஃப் த ரீசனாக இருக்குது ஸ்கூலில் வந்து படிக்கிறதுக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த சீஃப் லாங்குவேஜ் இன் த யூஎன்ஓ யுனைடட் நேஷன் ஆர்கனைஸ்டேஷனில் ஒன் ஆஃப் த சீஃப் லாங்குவேஜாக வந்து இங்கிலீஷை வந்து கன்சிடர் பண்ணுறாங்க வி ஹாவ் அவர் டே டு டே லிங்க் வித் தட் ஆர்கனைஸ்டேஷன் அண்ட் இஸ் வேரியஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஃபார் த மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் பீஸ் இன் த வேர்ல்டு ஸோ நம்மளோட வேர்ல்டில் பீஸாக இருக்கிற மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டே டு டே கம்யூனிகேஷன் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஷேர் பண்ணுறதுக்கு இந்த இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோன்னா இங்கிலீஷ் இஸ் ஸ்டில் த மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன் சர்டைன் ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ் இன்னுமே இங்கிலீஷை வந்து மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக வச்சுருக்கிற நிறைய ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ் ரன் ஆகிட்டு தான் இருக்குது அப்படின்ற ஒரு இன்ஃபர்மேஷனையும் ஷேர் பண்ணுறாங்க ஸோ இங்கிலீஷ் இஸ் அ லைப்ரரி லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் வந்து இது லைப்ரரி லாங்குவேஜ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்மக்கிட்ட நிறைய புக்ஸ் வந்து நம்மளோட தாய்மொழியில் நமக்கு கிடைக்கிறது கிடையாது ஆனால் அதே எல்லா புக்ஸுமே இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் நமக்கு கிடைக்கிது இப்போ வந்து பிஎடே எடுத்துக்கோங்க பிஎடை பற்றி நிறைய வந்து தமிழ் மீடியம் வீடியோஸ் இருக்கிறோம் தமிழ் மீடியம் புக்ஸாக இருக்கட்டும் நமக்கு அவைலபிளாக இருக்கிறதே இல்லை ஆனால் அதே டாப்பிக்கை நீங்கள் கூகுளில் போட்டிங்கன்னா நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் நம்மளால் கலெக்ட் பண்ண முடியுது நிறைய புக்ஸ் வந்து அமேசானில் அவைலபிளாக இருக்குது மார்க்கெட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது ஆனால் இதே நமக்கு தாய்மொழியாக இருக்கிற தமிழில் வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷனை கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாகவே இருக்குது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த ரீசனாக வந்து இவங்க சொல்கிறாங்க ஆல் தி பெஸ்ட் அண்ட் லேட்டஸ்ட் புக்ஸ் இன் எனி ஃபீல்ட் ஆஃப் மாடர்ன் நாலேஜ் ஒரு அவைலபிள் இன் இங்கிலீஷ் ஸோ இங்கிலீஷில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா லேட்டஸ்ட் புக்ஸ் பாரு <laughs> நோபல் ப்ரைஸ் இஸ் த ஹையஸ்ட் அவார்டு இந்த வேர்ல்டு நம்மளோட இருக்கிற அவார்டே வேர்ல்டில் ஹையஸ்ட் அவார்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நோபல் ப்ரைஸ் அவார்டு தான் அந்த அவார்டுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு நீங்கள் வச்சுருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டி நீங்கள் வச்சுருக்க டாக்குமெண்ட் வந்து இங்கிலீஷில் இருக்கணும் ஸோ தோஸ் ஹூ விஷ் டு அப்ளை ஃபார் திஸ் ப்ரைஸ் ஹாவ் டு சப்மிட் த ரிலவன்ட் பேப்பர்ஸ் ஒன்லி இன் இங்கிலீஷ் ஸோ எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா ரவீந்திரநாத் தாகூர் வந்து கீதாஞ்சலி வந்து பெங்காலியில் ரோட் பண்ணியிருந்தார் ஆனால் அதை இங்கிலீஷில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அவருக்கு அந்த நோபல் ப்ரைஸ் கிடைச்சிருக்கும்ிங்க <laughs> ப்ரீ இண்டிபெண்டன்ஸ் பீரியடுக்கு முன்னாடி இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு முன்னாடி பீரியடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இந்தியாவில் இங்கிலீஷ் அப்படின்றது ஒரு பெரிய பங்காக இருந்துச்சு ஏன்னா பிரிட்டிஷ் ஆள் ஆண்டுட்டு இருந்தாங்க அப்படின்றதுனால அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாப்புலரான ஒரு லாங்குவேஜாக வந்து கன்சிடர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இட் வாஸ் த அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேஷனோட அஃபிஷியல் லாங்குவேஜாக இருந்துச்சு மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அண்ட் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டடி இந்த இந்தியன் ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் அட் யூனிவர்சிட்டி லெவல் ஸோ ஸ்கூல் லெவல்லேருந்து யூனிவர்சிட்டி வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷ் வந்து கன்சிடர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ ஒன் பை ஒன்னா என்னென்ன வாய்ப்புகள்லாம் இருந்துச்சு அது எப்படி எப்படிலாம் பயன்படுத்திட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் யூசஸ் ஆஃப் இங்கிலீஷ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வி யூஸ் இங்கிலீஷ் ஃபார் நியூஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் பிஸ்னஸ் டிப்ளமசி அண்ட் ப்ரொஃபஷன்ஸ் இட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ் அஸ் என்டர்மெண்ட் என்டர்டைன்மெண்ட் பர்பஸ் நம்மளோட இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜை நியூஸ் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்காகவும் அதே இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணுறதுக்காகவும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் எதுக்கு அதுக்காக இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் டிப்ளமசி அண்ட் ப்
பற்றியான இன்ஃபர்மேஷன்ஸை கலெக்ட் அண்ட் ஷேர் பண்ணுறதுக்காக இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜை நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அதே மாதிரி என்டர்டெயின்மெண்ட் பர்பஸ்க்காகவும் நம்ம இங்கிலீஷ் வந்து ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் நிறைய இடத்துல நம்மளோட வேர்ல்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாங்குவேஜஸ் வந்து நியூட்ரலாகவே இருக்குது ஸோ வி நீட் இங்கிலீஷ் ஃபார் அப்டேட்டிங் நாலேஜ் அண்ட் கேரியர் சாய்ஸஸ் எக்ஸட்ரா நம்ம வந்து எதுக்காக இங்கிலீஷை யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நாலேஜ் அப்டேட் பண்ணுறதுக்காகவும் கெரியர் சாய்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐடியா கொடுக்கறதுக்காகவும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் இங்கிலீஷ் ஃபார் நியூஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் மேலே கொடுத்துருந்தாங்கல்ல வி நீ வி யூஸ் இங்கிலீஷ் ஃபார் நியூஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை நான் என்ன அப்படின்னு பார்த்துடலாம் இங்கிலீஷ் சர்வ்ஸ் அஸ் எ லிங்க் லாங்குவேஜ் டு மெயின்டைன் குட் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ஸ்டேட்ஸ் இன் இந்தியா லைக் வாஸ் இங்கிலீஷ் ஆல்சோ யூஸ் எ லிங்க் லாங்குவேஜ் ஃபார் கம்யூனிகேஷன் அமங் டிஃப்ரெண்ட் நேஷன்ஸ் இங்கிலீஷ் அப்படின்னு வரும்போது லாங்குவேஜ் அப்படின்னாலே கம்யூனிகேஷன் பர்பஸ்க்காக தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போது இன்டர்நேஷ்னல் லாங்குவேஜாக இருக்கிற இங்கிலீஷை மெயினாக நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் நம்மளோட கம்யூனிகேஷன் பர்பஸ்க்காக தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் நம்மளோட இந்தியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு குட் ரிலேஷன்ஷிப் ஒரு ஸ்டேட்டுக்கும் இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கும் இருக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணுறோம் அட் த சேம் டைம் நேஷன் டு நேஷனுக்கு ஒரு குட் ரிலேஷன்ஷிப் கம்யூனிகேஷன் அதிகமா பயன்படுத்த ப்ரொனன்ஸ் வந்து ஒரு கரெக்டாக வரல ஸோ அதனால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் சென்ச்சுரி இப்போ நம்ம வந்து டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் சென்ச்சுரியில் இருக்கும் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இ நம்மளோட இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது கம்யூனிகேஷன் பர்பஸ்க்காக மட்டும் இல்லை ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் நம்மளோட லைஃப்பில் வந்து ப்ளே பண்ணிகிட்டு இருக்க லாங்குவேஜ் வந்து இங்கிலீஷாக இருக்குது ஸோ இங்கிலீஷ் பிகந்த லாங்குவேஜ் ஆஃப் த வேர்ல்ட் இங்கிலீஷ் ஹெல்ப்ஸ் டு செல் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் கம்பெனி ஸோ த எக்கனாமிக் ப்ராஸ்பரிட்டி ஆல்சோ த இங்கிலீஷ் ப்ளேஸ் அண்ட் கியூரிக்கல் ரோல் இன் ப்ரெசன்ட் டைம் நம்மளோட ப்ரெசன்ட் டைமில் முன்னாடியிலேருந்தே இங்கிலீஷ் அப்படின்றது ஒரு தேவைப்பட்ட லாங்குவேஜாக இருந்துச்சு பட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட நீர் வந்து அதிகமாக இருந்துக்கிட்டே இருக்கு ஏன் அப்படின்னா அதோட அதோட வாய்ப்புகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஸ்கோப் வந்து எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கு உனக்கு இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சால் தான் உன்னால் அடுத்த லெவல் போக முடியும்ன்ற சுச்சுவேஷனுக்கு நம்மளோட சொசைட்டி நம்மளை கொண்டு வந்து நிறுத்தியிருக்கு அதனாலே நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷாக அதிகமாக பேசுகிறோம் நிறைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் நிறைய ஆப்ஸ்லாம் இதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்படி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷோட அந்த வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமாகுது ப்ளஸ் அதோட நீட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்ட்டு நான் நினைக்கிறேன் இந்த கொஸ்டினை வந்து உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்குறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் அப்படியே வந்து நீடை கேட்டாங்கன்னா நீடு மட்டும் எழுதிக்கலாம் நீடையே டென் மார்க்லாம் கேட்குறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் மீனிங் இங்கிலீஷோட மீனிங் அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பேஜ் எல்லாம் ப்ரேட் ஆகும் இல்லை நீடு கூட வேற எதுவும் ஒன்று ஜாயின் பண்ணி கேட்குறாங்க இப்போ நான் வந்து வீடியோக்காக நீட் அண்ட் ஸ்கோப்னு கொடுத்துருக்கேன் இதே நீட் அண்ட் வேல்யூன்னு கேட்கலாம் இல்லை நீட் அண்ட் எய்ம்ஸ்னு கேட்கலாம் அப்படி கேட்குறப்போ நீங்கள் அதோட பாயிண்ட் எழுதும் போது உங்கள் பேஜ் எலாபரேட் ஆகும் ப்ளஸ் வந்து ஸ்கோப் பற்றி நீங்கள் எழுதும் போது நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப் ரேட்டிங்ஸை வந்து அப்படியே லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி எழுதியிருக்கேன் பட் நீங்கள் அப்படி எழுதக்கூடாது நீங்கள் எழுதும்போது ஒவ்வொரு சப் டாப்பிக்கும் முன்னாடியே லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஒன்று ஒன்றா எடுத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் ஸோ அப்படி தான் நீங்கள் எழுதணும் ப்ளஸ் வந்து உங்களுக்கு லாங்குவேஜ் ரிலேட்டடாகவோ இல்லை இங்கிலீஷோட ரிலேட்டடாகவோ உங்களுக்கு ஏதாவது கோட்ஸ் தெரிஞ்சதுன்னா அந்த கோட்ஸை கூட நீங்கள் போட்டு எழுதும் போது உங்களுக்கு பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் நல்லாயிருக்கும் நான் எல்லா வீடியோலையும் இதே தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன்
எத்தனை பேர் இதை ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஃபாலோ பண்ணுறவங்களோட ஃபீட்பேக் வந்து கண்டிப்பாக ம மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இன்னும் நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா நான் அப்படி தான் எழுதிட்டுருப்பேன் எல்லா கொஷனுக்கும் கோர்ட்ஸ் அது ரிலேட்டடாக கோர்ட்ஸ் போட சொன்னாங்களேன்னு சொல்லி மேம் போட சொன்னாங்கன்னு எதையாவது எடுத்து எழுதிடாதீங்க அந்த கொஷனுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கிற என்ன கோர்ஸ்னாலும் நீங்கள் போடலாம் இப்போ இந்த கொஷனுக்கு ரிலேட்டடாக நம்ம என்ன சொல்ல முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாங்குவேஜ் சொல்லலாம் ப்ளஸ் வந்து இங்கிலீஷை வந்து சொல்லலாம் இது ரெண்டும் சம்மந்தப்பட்டதாக தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது கோர்ஸ் தெரிஞ்சிட்டு மேம் எனக்கு அப்படிலாம் தெரியாது அப்படின்னு கூகுள் நிறையாஜிஷ் மற்ற பெடகாஜிக்குமே கேட்டுட்டே இருக்கீங்க ஸோ பெடகாஜிக்கு இன்னும் நான் வந்து முடிக்கல முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பாக நான் இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் மற்றபடி இருக்கிற காமன் சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு ஸோ நான் வந்து அங்கங்கே டிஸ்பிளே பண்ணணும்னு நினச்சேன் பட் என்னால் பண்ண முடியல உங்களுக்கு எந்த சப்ஜெக்ட் நோட்ஸ் வேணும் அப்படின்னாலுமே இப்போது டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு மெயில் ஐடி இருக்கும் அந்த மெயில் ஐடிக்கு மெயில் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அதை பற்றியான டீட்டெயில்ஸ் நமக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் மறுக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷே